Pagod na kami, buhay ay laging balisa Sa nararamdamang karahasan ng dambuhalang We cannot go for war. <laughs> it's very expensive, and war is not option. Uh, pagud na pagud na yung mga tao, pagud na kami for for many years, for many decades, on and off conflict, on and off war. And then, kung titingnan natin yung lugar ng mga Muslims, the Bangsamoro, very lag behind. No? And one of the major factors is the, is the conflict. We have to work a lot for this, uh, for this peace process. Kasi maaari yung mga nagsasabi na uh, niloloko lang tayo just to kill the hope for peace. And uh, yun yung delikado. Kasi once na mawala yung hope sa kapayapaan, eh, sa, dyan na magsusulputan itong no, different groups which are more radical, more extreme. Kapag hindi na itpatupad kung ano yung napag-usapan, ang nagiging bunga niyan, ang nagiging resulta niyan, dumarami yung mga uh, mga terorista na ayaw nang maniwala sa gobyerno. Tulad ng Mautigo. So ang kinatatakutan ko rito, baka dumating ang panahon na pag hindi nag, naipatupad ng pamahalan kasi puro na lang panlinlin lang, baka magkaroon na tayo ng mga suicide bomber yung nangyayari, nangyayari sa ibang bansa ngayon. Na itong naririnig natin ng mga extremism, this is a result of frustration of the Samoro, of the Bang Samoro. Gusto na kaagad na itong pinag-usapan ng gobyerno ay ma-implement na kaagad. Dahil uh, mayroon din sa kanila na hindi nila siguro kabisado na sa mga kasunduan na ito ay kailangan natin ng constitutional uh, processes. Hindi lang hapin bawat pagsalit ng pulmura sa hangin. Yun, yun ang sinasabi ko sa mga kabatan na natin ngayon, lalo na yung nag-aaral sa akin, na alawakin natin yung kaalaman natin. Huwag lang iisang uh, pananaw yung tinitingnan natin. Magbasa tayo, makinig tayo, tingnan natin yung mabuti. Uh, ano ba, kung gawin, gawin niyo yan, ano bang mariresulta niyan. Uh, so, ang pinaano ko sa mga bata ngayon na uh, uh, makinig sila sa mga ulama natin. Lalo na yung mga ulama na bihasa doon sa mga teachings ng ating uh, relihiyon. Gusto po namin na ah, sila'y umalik sa Imailin para mawala ang gulo. Ang sabi nila sa akin, ikaw ang sumama sa amin. E paano ako sasama sa kanila? Ako ang nag-training sa kanila, ang karamihan doon. Asta ka, nandito rin, nandito rin ako sa banner ng Imailin. Ang sinusunod naman ng banner ng Imailin, ang Islam. Sila'y may isa silang sinusunod. Ang sinusunod nila ang si Abu Bakar Baghdadi. Para sa amin mga bangsamoro, lalo na sa Imaelit, sa amin ang bibil, buhay pa. Si President Duterte, sinabi niya na nung nangangampanya siya, sana hindi magbago yung isip niya, na yung bibil, ibibigay niya sa Imaelit. Now, if you'd be asking me, I would go for the Abang Samoro Basic Law that is cap based in the light of the Comprehensive Agreement on Bang Samoro, in the light of the Framework Agreement on Bang Samoro, hindi BBL na uh, diluted. Hindi natin dun makikita yung mga kung anong pinagkaagrihan, pinagkaagrihan dun sa sa Comprehensive Agreement on Bang Samoro. President like Duterte, uh, we have a chance to pursue the uh, Bang Samoro uh, Basic Law on how be able to pass this said BPL, it depends on the uh, people surrounding him. So uh, I'm praying that the uh, people surrounding him, especially the OPAP people, would uh, have this sincerity, continue to, to 
to enable the said uh, Bangsamoro Rescue? The BPL is a document out of already an output of a peace agreement, peace talk. So it is very, very alive. Ang aking nakita na value added ngayon ng bagong administrasyon to Tete is its respect for the FPA, the Final Peace Agreement of the Moro National Liberation Front, to merge it or to incorporate it somehow with the current BBL. What is also value added from the government statements is the IPRA, pagpapa, pagpapabuhay rin ng Indigenous Peoples Rights Agreement, pagre-recognisa, pag-honor naman sa, sa existence of the Indigenous Peoples within this proposed Bangsamoro Roadmap. Bakit po as a Bangsamoro importante sa akin na ma-recognize rin ng Moros yung IP? Dahil kung tayo mga Moros ay naghihingi ng karapatan sa Pilipinas, hindi rin tayo pwedeng magsabi na maalis yung karapatan ng mga taong nakatira sa ating proposed Bangsamoro, which is the indigenous peoples. Naramdaman ko yung hinanakit ng mga IPs in various consultations at saka mga meetings na feeling nila hindi sila pinapakinggan ng elite ng MILF at saka ng MNLF. Makapal, pahinga, makapal.